manda los pasados que ya me están cantando. Pongan los pasados de Carlitos. En este momento se está realizando una manifestación pacífica realizada por la Alianza de Asociaciones y Organizaciones a nivel nacional por la demanda del cumplimiento del artículo 29 de la Ley de Tránsito eh, Seguro Obligatorio a través de la propuesta del reglamento para Guate. Así que estamos en espera para eh, ver qué, se, qué realizarán los de la manifestación pacífica. Están frente a la Corte de Constitucionalidad. manta donde dice guate para guate reglamento sobre el reglamento con respaldo nacional tenemos aquí otra que dice cc magistrados ayudar a personas al día y ahorrar 0.04 centavos Estamos acá por la razón de que la primera causa de muerte de los guatemaltecos son eh, los accidentes de tránsito, ¿verdad? Eh, ahí se les eh, compartió una hoja que son las consignas. Eh, hagamos un ensayo primero. Eh, ¿Cuánto cuesta el seguro obligatorio? Solo cinco ley, cinco ley, cinco ley. ¿verdad? Vamos a hacer, eh, vamos, hagamos un ensayo con la primera, pues. ¿Cuánto cuesta el seguro obligatorio? Vamos con el segundo. ¿Cuánto pone el gobierno? Nada. ¿Cuánto pone el gobierno? Nada. ¿A quién debe defender por cinco centavos la Corte de Constitucionalidad? Repitamos esta parte. ¿A quién debe defender por cinco centavos la Corte de Constitucionalidad? ¿A quién debe defender por cinco centavos la Corte de Constitucionalidad? ¿A quién debe defender por cinco centavos la, la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué pasó con los, qué pasó con los gorgoritos? Hoy martes 23 de enero de 2024, la Alianza de Asociaciones y Organizaciones que a nivel nacional exige el cumplimiento del artículo 29 de la Ley de Tránsito, seguro obligatorio, a través de la propuesta de reglamento Guate para Guate. Llevamos a cabo esta pequeña pero demostrativa manifestación pública pacífica, aunque las autoridades del gobierno pasado apoyada según segundo departamento de tránsito ser, servil, vasallo y dispuesto a defender lo que fuera sin fundamento legal ni humano se dieron la lucha de defender que las familias de muertos y heridos a consecuencia de la primera causa de muertos y heridos de todo el país los accidentes de tránsito no recibieran ninguna ayuda de los vehículos involucrados para ahorrarles 12 centavos en directa violación de la ley de tránsito y la constitución 
y cometiendo delitos que tipifica el Código Penal hoy la alianza a favor de cumplir el... El seguro obligatorio. Estamos aquí más fuertes que nunca, presentes para exigir la salida de todas las personas que han trabajado durante los últimos cuatro años en el departamento de tránsito. Bueno, también eh, voy a dar lectura el, de nuestro manifiesto que estuvimos manifestando frente al Ministerio de Gobernación. Hemos ido muy antes al Departamento de Tránsito a defender a ustedes, sus hijos, a todos los policías, soldados del país, a cada familia con o sin dinero, porque todos ponemos los muertos y heridos. Los accidentes de tránsito matan siete veces más que el COVID durante su pico más alto. Sabemos que es ser víctima de tránsito, sabemos que es no tener dinero ni para enterar a nuestros papás, el bebé, a la abuelita, tener que vivir miseria sobre la miseria. La semana pasada presentamos por escrito solicitud para que nos reciban y estamos esperando con confianza. Se sorprenderán de lo que tenemos para este gobierno y el país, bueno, noble, prudente, humano, legal, popular, internacional, técnico y constitucional. Creemos en el presidente Arevalo, durante el ataque a la democracia la defendimos por la alternancia del poder, pero también porque sabíamos que atrás veníamos un presidente diferente, un señor correcto y no es el jefe de los delincuentes. Creemos en usted, señor ministro Jiménez, un humanista que entiende el ser humano, el sufrimiento de la existencia misma, sobre seguridad ciudadana y sobre lo que es el clamor entre padres, hijos y abuelitos. Usted baja de su auto blindado y lo atropella un tráiler. Nadie estamos a salvo. Ya demasiado hablar y hablar de las causas, los muertos y miseria sigue en aumento. Es imperativo en enfrentar las consecuencias. La persona humana, la razón del ser, de los derechos humanos y hasta arriba de todos, eso es la vida y la salud. Es urgente que los guatemaltecos nos demos la mano y ayudar a otros. Frenar la impunidad en las calles y carreteras que ahora sentamos a unos pocos mientras arrebatan miles. Miles de familias que apenas hablan español, no saben leer ni saben de, mi, de ministerio público y la justicia jamás les llega. El seguro obligatorio existe y se cumple en todos los países del mundo. Aquí también se hará junto, señor presidente, señor ministro, señor viceministro, viceministra y Guatemala Unida por consensos y amor a los seres humanos, sigan de nuestras familias, pero sabemos qué es eso. ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido! de que no se les olvide seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram nos pueden buscar como bajo noticias en TikTok como bajo mayacat y en Twitter como fejer.